టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం రైతు బంధు పథకాన్ని నీరుగార్చడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నల్గొండ జిల్లా శాఖ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కంకనాల శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ఎలాంటి షరతులు లేకుండా రైతు బంధు పథకం ద్వారా ఎకరానికి ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున రైతులందరికీ పెట్టుబడి సాయం అందించాలని కంకణాల శ్రీధర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు ఎన్నికల హామీ మేరకు వెంటనే లక్ష రూపాయల అసలు వడ్డీతో సహా మాఫీ చేయాలని ఆయన కోరారు రైతులకు వెంటనే కొత్త రుణాలు మంజూరు చేయాలన్నారు పండించిన ఒడ్లు తీసుకొచ్చి కళ్ళంలో పోసి ఐకేపీ సెంటర్లో పోసి ఎన్ని నెల నెలలు వారాలు నెలలు నడుస్తున్నా ఎత్తకుండా ఒడ్లు ఎత్తకుండా వర్షాలు పడి వాటి మీద కవర్లు కప్పి మళ్ళీ తడిసేదాన్ని అని ఎండబెట్టుకోవడం ఇట్లా బాగా ఇబ్బంది పడ్డ పరిస్థితులు మనం నల్గొండ జిల్లాలో చూడవచ్చు ఇవాళ పైపేచ్చు దీని అంతటికీ మళ్ళీ ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేము చెప్పిన పంటనే వేయాలి వేస్తేనే రుణమాఫీ ఇస్తామని చెప్పేసి పై ఈ మధ్య చెప్తున్నది మనం చూడవచ్చు గమనించవచ్చు ఇవాళ కెనాల్ కింద వరి తప్ప ఇంకోటి ఏది వేసినా కానీ ఏది వేసినా కానీ జాలు వస్తుంది ఇవాళ పత్తి ఏమంటున్నారు ఇలా వరి చేల మధ్యలో పత్తి వేస్తే జాలు వచ్చి పత్తి పండదు ఇవాళ వేరే కూరగాయలు వేద్దామన్నా కూరగాయలకి కరోనా చేయబట్టి ఎక్కడ కూడా రేట్ లేనటువంటి పరిస్థితి పుచ్చకాయ అయితే అసలు ఈవెన్ తెంపకుండా ఈవెన్ పొలంలోనే వదిలేశారు పుచ్చకాయ రైతులు అయితే ఇవాళ దొండ కానీ బీర కానీ సొరకాయ కానీ ఏ కూరగాయలు పెట్టిన రైతులు కూడా ఇవాళ పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా రాకుండా ఘోరంగా నష్టపోయిన పరిస్థితి వాళ్ళ నల్ నల్గొండ జిల్లాలో మనం అందరం కూడా చూడవచ్చు రైతు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ రైతులకు ఇప్పించి ఇవాళ ఎన్నో రకాల పంటలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఉద్యానవన పంటలు ఉన్నాయి ఇవాళ ఆయుర్వేదకు సంబంధించిన పంటలు ఉన్నాయి ఇవాళ చాలా రకాల పంటలు ఉన్నాయి సో చాలా లాభసాటి పంటలు కూడా ఉన్నాయి రైతుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఈ పంట వేసి ఇంత లాభం వస్తుందని రైతుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ పంటల వైపు తిప్పాలి తప్పించి వాళ్ళు ఎందుకంటే రైతులు భూములు నమ్ముకొని ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క భూమిలో ఒక్కొక్క పంటే పండుతుంది వేరే ఏ పంట వేసినా పండదు సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో రైతు ఇంకో పంట బలవంతంగా రుద్దడం ఇది ఎంత మాత్రం కూడా సమంజసం కాదు అది కాకుండా ఇవాళ రుణమాఫీ రుణమాఫీ లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి ఎలక్షన్స్లో చెప్పినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ వరకు ఒక రూపాయి కూడా ఎవరికి కూడా రుణమాఫీ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇరవై ఐదు వేల లోపల ఉన్న రుణాలకి ఈ మధ్యనే చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇరవై ఐదు వేల లోపల ఉన్న విద్యుత్ బోర్డులు ఏర్పాటు అయినాయి దాని తర్వాత కాలక్రమేణా ప్రభుత్వాలు సంస్కరణలు తీసుకొస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు వేల మూడులో ఉన్నటువంటి చట్టాన్ని కొన్ని సవరణలు చేసి కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది ముసాయిదా చట్టాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంపించి దానిపైన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వమని చెప్పి అడిగితే ప్రభుత్వము ఈ విద్యుత్తును ప్రైవేటీకరణ చేస్తుందనేటటువంటి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నది అందరికీ నాణ్యమైన విద్యుత్తు ఇరవై నాలుగు గంటలు సరఫరా చేయాలనేదే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన దానికి తగిన విధంగానే సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెగ్యులేటరీ కమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చెప్పు చేతులలో నడుస్తున్నాయి ఈరోజు విద్యుత్ విభాగంలో వస్తున్నాయి ఈ డిస్కౌంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్ట్రిబ్యూటరీ కంపెనీలు నష్టాలలో కూరుకొని పోయినాయి నరేంద్ర మోడీ గారు మొదటిసారిగా ప్రధానమంత్రి